大家好，我是美食多，青菜和花生一起煮，简直是绝配，好吃又鲜美，解决了很多朋友的大烦恼。小时候很讨厌吃的菜之一就是芹菜，印象特别深刻，总觉得它有股重要的味道，避而远之。不知道从什么时候开始就喜欢上这种味道，变换着多样吃法。搭配不同的食物，芹菜是我们生活中的绿色蔬菜，它的嫩叶和茎秆都能够食用，富含大量的芹菜袋，有肌酸、矿物质成分，有独特的香味，能够起到增强食欲、健脾胃、促进消化的作用。对于我们生活中食欲不振的人，具有调理肠胃、改善食欲的作用。早吃早受益。另外，芹菜中富含大量的铁元素，能够起到补充气血、补血养虚、改善气色、避免皮肤苍白，让你的目光有神，白发变黑发，平肝降压。芹菜的降压作用广为人知，因为芹菜当中它含有的一些成分对原发性的、妊娠性的。或者更年期的高血压、降血压都很有功效，它还能够消除烦躁、安定情绪、提高睡眠质量、利尿消肿，可以通过尿液排出体内的水拿滞留，从而减轻体内的水分。芹菜是高纤维的食物，经过肠道消化之后，芹菜会产生一种能够清理肠道的垃圾。叫木质素的物质，同时可以杀灭肠道细菌产生的致癌物质，使肠道保持清洁，来减少肿瘤的发生。将芹菜叶子摘掉，摘下来之后可以留着做其他的美食，然后再把芹菜杆清洗干净，切成小段放入盘中备用。花生是大家再熟悉不过的食物了。不管是做菜，还是当做零食吃，都是非常不错的。花生的口感不错，营养价值也很高，所以深受大家的喜欢。但是对于花生的养生功效，可能有很多人并不是十分熟悉，甚至对花生的养生价值还表现的比较陌生。俗话说：“一把花生一把药。”可见花生对人体的养生是可以发挥一定功效的，特别是花生与肾脏的健康有着非常密切的关系。花生虽然油脂含量较高，花生油就是花生压榨的，但花生油脂是不饱和脂肪酸，并且花生含有种物质，这种物质能够促进人体体内的胆固醇分解为胆汁酸。而这种胆汁酸是比较容易排出的，从而能够帮助减少体内胆固醇的含量，并且花生的油脂本身是不饱和脂肪酸，不会像动物脂肪那样容易引起肥胖，对预防中风、冠心病、脑梗塞等这样的心脑血管疾病很有帮助。花生当中含有丰富的维生素 E， 这种维生素能够帮助滋养皮肤。起到美容养颜的作用，并且维生素 E 具有一定的抗氧化性，能够起到抗老化的效果，对身体健康是很有好处的。花生当中含有尼克酸、核黄素等多种维生素，这些物质对增强记忆力很有帮助，并且花生的油脂当中也含有较为丰富的锌元素。这种元素对于增强记忆力、促进孩子的智力发育也是很有好处的。花生的含钙量也是很不错的，虽然不是特别高，但是花生含有的油脂是不饱和脂肪酸，这种物质对促进钙质的吸收是很有帮助的。也就是说，吃花生有利于钙的吸收，而钙吸收比较好。那么就能够起到不错的补钙作用，对老年人来说，能够预防骨质疏松。
对中年人来说能够强健骨头，对于青少年来说能够促进骨头的发育，在平时吃点花生，好处还是不少的。另外，花生当中的不饱和脂肪酸还能够起到滋润肺部的作用。对缓解咳嗽有点的帮助。如果平时经常咳喘、咳中带血，吃点花生会带来很不错的效果。花生将它清洗干净，洗干净之后先放入盘中，接着准备一口锅，把芹菜花生放入锅中，再往里边加入适量的清水，然后开火把水煮开。煮开之后，再继续煮上十分钟的时间，将花生煮软，将芹菜的营养煮出来。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频。就辛苦你帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。这个时间再准备一小把枸杞，日常生活中，枸杞经常拿来泡水喝，但是它其中的保健功效很难发挥出来。我们最多得到的是一些水溶性的维生素，大部分都会被浪费掉。叶黄素和胡萝卜素都是脂溶性的，它不容易睡，所以我们可以把枸杞煮了之后嚼着吃，在这道菜中就能更好的发挥出它的作用。准备好的枸杞，将它用面粉抓洗干净，然后再换水，将它多漂洗几遍，直到水变得清澈就可以。矿水捞出，先放入盘中。这回锅中已经煮的差不多了。再将枸杞放进去，枸杞下锅之后再煮两分钟就可以了。枸杞不宜久煮，不然它的营养容易流失。像这样，一道简单的芹菜花生水就做好了。芹菜具有清肝、明目、降血压的作用，与花生同吃，非常适合高血压、高血脂的人，能够改善血液循环，延缓衰老。帮助排便，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！